，是谁帮他混进宫？是谁逼他行刺求师良？又是谁安排刺客去九肆行刺陛下？你想说，都是求因之所为。是。裘世良怀疑子一局，便安插正武进来。谁知真正的训练是在玉真坊，子一局本身就没有阴阳。所以，他故意逼正武去行刺，然后借此机会光明正大的调查子一局。对。可是他们没有找到把柄，便一不做二不休，又安排了一场九四的刺杀。九四命案，蔡氏本该去调查正武，但是因为朕的庇护，命京兆尹大事化小，小事化了，所以他们觉得，蔡氏九四是朕的。他们抓走蔡氏，严刑拷打。奴不得不派死士将一灭口，结果却中计，被他们找到了玉真坊。朕的账目当中呢，有很大一笔钱都流入了蔡氏九肆。朕呢，也去那儿查探了一番，结果跟着你的好侄女。也到了玉真坊，张长公，如果不是朕自己发现的话，你还打算瞒多久啊？你可真厉害，区区一个五品上宫，用朕的钱养着三百个死士。你到底要做什么？奴有罪，任凭陛下处置。待玉儿好了之后，将玉真房交由他来接管。我，可是陛下，鱼儿不是已经被撤？从今日起。恢复程若愚的官职，并掌令紫衣局和玉真房，成为真正的执剑人。是。陛下。可否让奴为鱼儿把下脉？嗯。奴医术粗鄙，怕是无能为力。但奴有一主意，不知当不当讲。说。光王殿下医术高明，不如让奴带鱼儿去他那儿医治。行，朕自己会带他去。程长公，从今日起，你就在紫衣局里好好养病，你可以回去了。是。
佛见笑，啊，这株草的名字看起来很普通，竟有此，别致之物。据说昔日天劫有雷击过，万物覆灭，唯有此草幸存。佛祖见之一笑。如此顽强，倒是跟屋里那位挺像的。鱼儿的伤还需静养，等他伤好之后再叫他回宫吧。还有小八，我已经叫人把他送往淮南的外戚家了。陛下这几日，还是尽量不要独自行动。有劳望叔了。不喝了。你怀疑光王有问题？我想来想去，紫衣局跟绛旗营斗，李岩跟爹爹斗，最大的受益者就是光王。可弄死了陛下，也轮不到他当皇帝啊！还有对更好控制的小皇子呢。如果加上遗诏呢？光王有了先帝的遗诏。再让李岩跟爹爹多个两败俱伤，他便能名正言顺的登基。可问题是，他不可能拿到遗诏。为什么不可能？他拿不到遗诏，便会认为遗诏在爹爹手中。可公公手里没有遗诏。这是我们知道，但外人不知道。来人！张七，光王这些天都在做什么？禀长其人，光王除了养养花草，没有踏出草庐半步。他身边仅有一名随从，名叫袁都，偶尔下山采买日常所需。是。既然光王有嫌疑，那就去试探一下吧。当年，我决意隐居山中，先帝问我为何，我答曰：远离纷争。那时候的先帝，虽被软禁，却无性命之忧。可陛下不同，陛下自登基来，屡遭险境，可知为何？为何？两个原因：一，您会我；二，您是。若是先帝得知小八的事，定会先派人去绛旗营查探，而陛下呢，却是只身前往，还有玉贞房，陛下也本不该亲自涉险。甄身边还有我，我回来。进来吧。既然来了，就坐下
，我其实就是来看看关王殿下最近是否安好。劳烦您惦记，麻烦回去禀报长齐大人，就说小王一切安好，并无任何不轨之举。有没有不轨之举，您说了不算，我们说了才算。没有。玉马哥，先帝有言：若先帝有鸿鹄之志，可辅佐之。吾心如血，永忠大唐。无血如腥，事除你贼。他们说的话，你信吗若是连敌人是谁、为何而来，我都查不清楚的话，我又如何用这掌中之剑来保护君王啊？为了保护君王的安全，为了避免您再次被刺杀，这是执剑人应该做、也必须要做的事。他们说的，他真都不信。但是你不一样，或许。你真的是朕的知己。来人，陛下，找能人修复此剑，一定要一模一样。是。见过皇祖母。来，坐。听说陛下终于去上朝了。是。上朝前有件事，想跟皇祖母商量一下。这倒稀奇了。陛下有事不去找楚国公商量，倒来找哀家。此事只能请示皇祖母了。下个月便是皇祖母的寿诞，孙儿想请关王叔回来操办此事。哀家不喜欢李晨。朕知道，你竟让一个哀家不喜欢的人来替哀家操办寿宴。皇祖母，孙人也知道，当年关王叔的生母背叛了你，才有的关王叔，所以您一直不喜欢他。难道你喜欢他？这些年来，外头的流言可谓是精彩的很呐、啊。说，他才是真命天子；说，穆宗和文宗都想把皇位传给他；说是你，夺了他的天下。皇祖母，所以，才更要让他回来，让全天下的人都看看。到底谁才更像是真命天子？皇祖母，朕需要帮手。是引狼入室吧？但起码这只狼也姓李。关于那些流言蜚语。
是怎么传出去的？想必皇祖母也真清楚。没错，是哀家让人散出去的。为什么？就是因为不喜欢他。我想让你父皇杀了他。一个洗脚婢的儿子。如何承得了这般恩宠？父皇没杀他，皇兄也没杀他，朕也不会杀他。孙儿知，您不喜；裘十良也知您不喜，所以他必会答应。光望出回京，请您帮帮朕。陛下，自行决定即可，无需同哀家商量。谢谢，皇祖母。秀姑。他是哀家经历的第五任皇帝，也是哀家最看不透的一位皇帝。老奴听说，陛下跟楚国公目前闹僵了。当年他认楚国公为义父时，哀家就知道会有这么一天。你看清他的眼睛了没？那是一双鹰的眼睛。楚国公自诩为鳌鹰高手，但终究会被这只鹰啄瞎眼睛。众卿平身。谢陛下。下个月就是太皇太后七十寿诞，诸位爱卿，可想好如何操办？太皇太后今早就和朕说了，不必大办，但希望能惠及百姓。朕想了一下，不如就赠一师范。与民同庆吧。可是此事，该交由谁来做呢？呢？楚国公，你可有合适的人选啊？老臣岂敢多言？太皇太后的寿诞，理应由陛下来定夺。朕想了一下，不如此事就交给关王叔来做了。楚国公觉得如何呀？好，那就这么办吧。诸位爱卿，还有何事奏报啊？
说那个李岩他为什么把光王给抽回来？这光王与郭太后素来不和，陛下怎么会让光王来操办寿诞呢？对呀、啊，这个事，大人您知道吗？传佑吗？来。李岩是什么时候和光王通的气呀、啊？昨日未时。你在场？在。真的只是为了太皇太后的寿诞，没有别的目的？没有。好，我知道了。你先下去吧。爹爹，听闻光王的生母是太皇太后的婢女，趁她有孕时爬上了龙床，此事一直是太皇太后的喉中梗。那就有意思了，陛下怎会将此事交给光王，而光王又怎会答应呢？你觉得呢？女儿觉得只有一种可能，他们要一起联手对付您。本宫派右马监视光王已经有八年了，一直说他循规蹈矩。朝廷分派节度使都要四年一换，因为一个人在另一个人身边久了，不只有感情，还有了解。你是说，右马被光王收买了？女儿不敢做此推测。有事，告别。他们怀疑你了，无妨，也难怪他们起疑。你监视我多年，却没有任何异端可以上报的，无愧。是啊，你问心无愧，我亦问心无愧。送给你，谢谢你，让我平静的过了这么多年。不要，拿着吧。你盯了他这么多年，我知道你喜欢他左相大人，左相大人，左相大人。
。哎，这个龙女真是可怜，夫君妻辱之，还有恶公婆。柳毅啊，柳毅，你可定要救她于水火呀！哎，真是可惜。本想将这本新装《柳毅传》送给左相大人，既然他不在，也只好送给别人了。哎，等等！原来左相大人在此，我看看。说吧，又有何事？佛见笑。佛见笑，此物根茎有毒。闻之，致患；服之，含笑慢死。致患，中毒之人可自知。可知庄周梦蝶？庄周梦蝶，不可分辨。若想知一人是否中佛见笑之毒，可有分辨之法？当然。中此毒者，与福丹相同，需后续不断。一旦停用，浑身燥热难耐，后果不堪设想。若有所失，多谢左相。不对，哪里不对？此事哪里都不对。佛见笑虽然稀罕，我也是问了左相后才知其毒性，但必定还有其他人知道。若是光王以此操控右马，在他走后，光王应该立即销毁，为何还公然送他一盘？不是说那草有问题吗？如果不闻的话，就会很难受。可难受有很多种原因，谁会想到一盆草呢？那难道是那盆草其实是没有问题，右马也没受控制？草必定有问题，右马也必然受他控制。只是。他把这么大一个破绽公然送到我面前，却是另有深意。另有深意。他在试探我。佛见笑。他想见我。起来了，恩公，身上还疼吗？不疼了，只是我晕倒之前，陛下正在斥责姑姑，一想到此事，心中不甘。放心吧，丞相公不会有事的，陛下不会为难他的。快把药喝了，谢谢恩公。哎，喝慢一些。恩公，我的伤几时才能够痊愈啊？你身体底子好，身上的伤并无大碍。可你头疼的毛病，还需要好好调养。程若愚。是怎么来到这儿的？是朕送你来的，陛下。陛下，钟仁宇，原来你和王叔早就认识。臣曾落入人犯之手，幸得恩公相救，这样才找到了姑姑。一切有为法，尽是因缘和合,合
，我救了鱼儿，鱼儿救了你，皆是因果。你们慢慢聊，我有事要出去一下。之前说的可是一百把，是吗？那把这把还回来。啊，不用不用，全部贪心，一把就好，一把也好。<笑>卸了青光剑，那就走吧。是哪儿啊？你忘了？朕说过，紫衣局和玉贞房今后都由你接手。所以，你可以跟朕回宫了。怎么，不想回啊？陛下，您是不是不再信任姑姑了？你觉得呢？那陛下为什么会信任姑姑的侄女？我呢？你跟你姑姑不一样，朕弃用了程曦，却留下了怀质，也是因为怀质跟程曦不一样。虽然你们是亲属，但朕不会混为一谈的。但是，我没有信心。我入宫，成为紫衣局的宫女。不是因为我喜欢，是因为姑姑在那里。我练剑，成为执剑人，也不是因为我喜欢，而是姑姑希望我这样做。我在陛下身边，是因为姑姑让我保护陛下。我所有做的事情都是为了姑姑。如果姑姑让我对付陛下，所以你就会对朕执剑相向吗？不知道，也许会，也许不会，所以我没有信心。陛下，还是另请贤能吧。为什么选我？为什么要选我？为什么要选我呢？是不是皇帝？皇帝就是无可选择的人。朕没得选，而无敌，你也没得选。能说真话，朕很高兴。朕很少能听到真话了，甚至没有人跟朕说真话。既然如此，这把剑你好好保管。陛下，陛下，您不要再一意孤行了。这次的事一定跟阿武有关，你一定要查下去啊！这不需要，可这一次次的暗杀，您真的能忍吗？不是每一次都能平安的
，你要是答应了的话，能不能告诉我一些事情的真相啊？你想知道什么？阿武真的是您放走的？是。那他知道吗？不知道。朕当着众人的面射了他一箭，他昏迷过去后不久，朕蒙着面，把他医好，送出了长安。为什么要手下留情？想知道真相？嗯，是箭。什么？朕想知道那种特制箭头刻意射偏，导致窒息假死后还能否救回来？为什么？因为这一招成功的话，很有用途。那为什么现在又任由阿武去死？陛下是怕查阿武身上的伤势，发现您当初手下留情。是。朕赐他活命，他却用来送死。参见见见人。这是玉珍房三百人的详细名册，他们在岐山。是，等风声过了，就想个法子弄回京城来吧。那如何让他们听我的呢？清光剑即是信物，写此剑者，即是他们的主人。所以，我原本就打算把这一切都交付给你的。姑姑，我有件事。想要跟您确认，什么？蔡少，真的是姑姑您派人杀的？是。您怎么这么残酷无情，是吗？打开这些局部。为了避人耳目。玉珍房的行动全写成了暗语
，原是缓，除是急，行表示停。像这句“三缘二除五行”，就是三人缓行，二人劫持，五人停。那这个字呢？死。玉贞房不是紫衣局，那里的人全部接受最残酷的训练，随时愿意为任务去死。同样的，鱼儿你也要有这个觉悟。执剑人用什么保护君王？用剑？不，用的是命。你是他的第二条命